ഐഷസ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് കുഞ്ഞറക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്നും മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ സ്ലൈഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും കോശവിജ്ഞാനീയ ചരിത്രത്തിലെ നായിക കലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോശ സിദ്ധാന്തമാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് കോശ സിദ്ധാന്തം കോശ സിദ്ധാന്തം എന്നാൽ വിവിധ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ സാരാംശം ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് തിയോഡർഷാനും എം ജെ ഷ്ലീഡനും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ സിദ്ധാന്തമാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം രണ്ട് മുഖ്യ ആശയങ്ങളാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒന്ന് എല്ലാ ജീവശരീരവും കോശ നിർമ്മിതമാണ് രണ്ട് ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ജീവധർമ്മങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് അന്യവസ്തുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു രണ്ട് പോഷകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു മൂന്ന് ജൈവ തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു കോശത്തിൻ്റെ ഘടന ഈ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ സങ്കീർണമായതാണ് ഓരോ ധർമ്മവും നിറവേറ്റുന്നതിനായി കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സസ്യകോശത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാം മർമ്മം കോശസ്തരം ൈബോസോം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കോശദ്രവ്യം ഹരിതഗണം ഫേനം ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ഇത്രയുമാണ് ഒരു സസ്യകോശത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ജീവദ്രവ്യവും കോശദ്രവ്യവും കോശസ്തരത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും ചേർത്ത് ജീവദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നു ജീവദ്രവ്യത്തിൽ മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗമാണ് കോശദ്രവ്യം ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കോശദ്രവ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജീവധർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനായി കോശദ്രവ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷ ഘടകങ്ങളാണ് കോശാംഗങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കോശാംഗങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ കോശത്തിലെ ഊർജ്ജ നിലയം ഊർജ്ജ നിർമ്മാണത്തിനും സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു ഊർജാവശ്യം കൂടുതലുള്ള കരൾ തലച്ചോർ പേശികൾ എന്നിവയിലെ കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കോശത്തിനുള്ളിലെ സഞ്ചാരപാത കോശത്തിനുള്ളിൽ പദാർത്ഥ സംവഹനം നടത്തുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് കോശത്തിന് ദൃഢതയും ആകൃതയും നൽകുന്നതിനാൽ കോശാസ്ഥികുടം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ൈബോസോം കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തോട് ചേർന്നോ കോശദ്രവ്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായോ കാണപ്പെടുന്നു ഫേനം ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന സവിശേഷ സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജലം ലവണങ്ങൾ വിസർജ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സംഭരിക്കുന്നു ഗോൾജ് കോംപ്ലക്സ് രാസാഗ്നികൾ ഹോർമോണുകൾ ശ്ലേഷ്മരസം തുടങ്ങിയ കോശസ്രവങ്ങളെ ചെറുസ്തര സഞ്ചികളിലാക്കുന്നു ഗ്രന്ഥി കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു വസ്തുക്കളെ വ്യക്തതയോടെ അനേക ലക്ഷം മടങ്ങ് വലുപ്പത്തിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെയാണ് കോശത്തിനുള്ളിലെ സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളായ കോശാംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ലഭിച്ചത് മർമ്മം കോശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം കോശത്തിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കോശത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ മാംസ്യ തന്മാത്രകൾക്കു പങ്കുണ്ട് ഇവയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് മർമ്മത്തിലെ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയിലെ ജീനുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അതിനാലാണ് മർമ്മം കോശത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ ധർമ്മവും നമുക്ക് നോക്കാം 
ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗം റൈബസോം നിർമ്മാണത്തിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു മർമ്മദ്രവ്യം മർമ്മത്തിനുള്ളിലെ ദ്രാവക ഭാഗം മർമ്മകവും ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയും കാണപ്പെടുന്നു മർമ്മസ്ഥരം മർമ്മത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന ഇരുപാളികളുള്ള സ്ഥരം ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നു ജീനുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ബാക്ടീരിയ സൈനോബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ തുടങ്ങിയവയുടെ കോശത്തിൽ മർമ്മം കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇത്തരം ജീവികൾ പ്രോകാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അമീബ ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കോശങ്ങളിൽ സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തമായ മർമ്മം കാണപ്പെടുന്നു ഇത്തരം ജീവികൾ യൂ കാരിയോട്ടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കോശത്തിൻ്റെ സ്ഥരാവരണമാണ് കോശത്തെ സമീപ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് കോശത്തിനു മാത്രമല്ല മർമ്മത്തിനും മിക്ക കോശാംഗങ്ങൾക്കും സ്ഥരാവരണമുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്നതിനാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ വരണതാരി സ്ഥലങ്ങൾ അഥവാ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗങ്ങളാണ് ജൈവകണങ്ങൾ ഇവ മൂന്ന് തരമുണ്ട് വർണ്ണകണം ഹരിതകണം ശ്വേതകണം ഇവയിൽ ഹരിതകണത്തിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് വർണ്ണകണങ്ങളാണ് പൂക്കൾ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിറം നൽകുന്നത് പ്രത്യേക നിറമില്ലാത്ത ജൈവകണങ്ങളാണ് ശ്വേതകണങ്ങൾ ജന്തുകോശത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കോശസ്തരം മർമ്മം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ലൈസോസോം മൈറ്റുകോൺട്രിയ കോശദ്രവ്യം സെൻട്രോസോം ഇത്രയുമാണ് ഒരു ജന്തുകോശത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കോശ സിദ്ധാന്തം സസ്യകോശം കോശാന്തങ്ങൾ മർമ്മ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പ്രോകാരിയോട്ടുകളും യു കാരിയോട്ടുകളും ജീവസ്ഥാനങ്ങൾ ജന്തുകോശം ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് എന്റെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുകയും വേണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു